jy luister na een Word en Lewe podcast uitsending. Hier groei ons saam, connect, dien, soos Christus en deel die goeie nies. Ons hoop jy genie die tyd saam met ons. So, goeie dag en jylle allemaal, ek is hier so saam met Bjorn Eis, met Eisja, en ek is Mornay Kreer, ons gaan bykie vandag gesels oor een paar interessante topics. Maar Bjorn, ons is bezig met ons familiegroepe, familie covenant groepe, en het is lekker om gesinne te heen, he. Ja, baie lekker, Mornay. Gaan nou met jou seens? Ja, gaan goed, so ons is lekker bezig, graad 1 wat uh, hierdie jaar begin het, so ons is lekker aan die gang, die school er al, en al die dinge kom nou al mooi op te reed. Lekker, een van jy, daar is een tag rugby, en uh, Baliekie rugby en Liukie en Valkie rugby. Ons kinderkies lafsikke goed is. Hoe kom ek begin oor families praat? Ons het gaan kyk ek en Bjorn na paar plekke waar jy en jou gesin kan gaan, gaan chill, gaan keier, gaan net wees. En die eerste een is in Boksburg self. Kan jy geloo, die plek sy naam is Bokkie Park. As jy graag Bokkie Park wil gaan, hy is famous vir sy hase en hy is famous vir, uh, vir sy graspolle. As jy daar wil gaan piknik hou, gaan doen het. Ek denk, is een lekker atmosfeer om een wortel in een haase mond te druk. En dan is al paar ander plekke, James en Ethel uh, Grey Park, dit is in Melrose. Smart, groot, bome is, verniet entrance. Is daar plek waar jy ook bykie ja, onlangs was? Ja, ons was onlangs by een plek in Houten, Pastor Mornay, uh, wat uh, die plek sy naam is The Parks. Dit is een bykie een hiking plek, maar als baie mooie grasperke waar mens lekker kan piknik. Dit is ook ook uh, vry, kan verniet ingaan, en uh, baie mooi nog gekyk, is een uh, um, Joburg Parks instantie, maar ek was aangenaam verras om te sien hoe mooi dit in stand gehou is, en die uh, hiking trails en paikies waar jy kan loop, um, is baie mooi in stand gehou ook. Ja. Ek, ek hoor die self van die Petoria sy botanische tuin, so in die botanische tuin, baie lekker piknikplek, klomp voels, daar is klein dierkies ook daar, so as jy wil botanische tuin net toe gaan, gaan doen het, ek denk is 40 rand per persoon daar, dan het ek Pine Resort, is in Kreersdorp, waar waterslides is, want ek hoor ons famous, Boksburg, Wild Waters, is toe, dit is jammer, so kom ons rij Pine Resort toe, waterslides, braai plek, en dan Aquadome, Aquadome is, die ene, by, in, in ja, by, by die Emerald Casino, yes, ja. so dit is een indoor, swim area met waterslides, 130 rand vir adult, 80 rand vir kinders, 112, vir niet pad pad in gesluit, um, en dan is dit, as klomp wegneem, eet, is tyke hoe hy plek om daar te eet. Maar oké, okay, as jy in jou gesin iwers wil gaan, of is hier enig iets, wil recommend, het van sê, hoorie, gaan kyk bykie na hierdie great plek as een familie, dan doen ons dit. So ons praat oor uh, die laaste paar weke by die kerk, en ons gemeente oor Jesaja 62 vers 10, wat sê, gaan dier, gaan dier die gaan dier die deur, wat die beperking is, en al die klippe uit die pad uit, maak die pad gelijk vir die Heere, um, en ons het baie beperkings, ja. en, en beperkings in ons gesin, as jy praat van jou kind is in graad 1, ek kan net dink hoe jy boeken oortrek, hoe school kleren, hoe daar soveel goed, rep en roer, en ons allemaal sy huise is. Ja, huiswerk doen. Huiswerk in graad 1. Ja, graad 1 huiswerk. <laughs> so die beperkinge is, ja, dit, dit moet nou gebeur, en ja. in hierdie beperkinge lewe ons allemaal, en die Heere is in ons kant, Absoluut, en, en toe besluit ons, kom ons praat oor sleetels wat ons kan gebruik as gesinne, as individue, om hierdie beperkinge oop te sluit en dier die deur te kan beweeg, nou weer die poorte kan beweeg. En ons, ons gebruik Romeine 12, Romeine 12 vers 9 tot 16, en ons het al in die kerk en ons ochendienste, het ons al klomp sleetels vir ons gemeente gegee. So gaan kyk na preke op YouTube, gaan kyk selfs op hierdie platform na vorige preke. Maar ek wil hierdie ene uithal en vers vers 14, wat sê, Seen die wat jou vervloek. Bjorn, hoe makkelijk of moeilik is dit? Ja, was door moor my. Ek dink is een moeilike ding, vooral in ons kultuur. Ons wil, as iemand my te na kom, of as iemand my leed aandoen, of my geliefdes leed aandoen, dan gaan ek gaan ek dit terug, aan, terug en erger aan jou doen. Maar uh, dit is nie die, nie die beeld van Jesus nie. Um, en uh, mens moet jou self gedierig herinner. Ek lewe die beeld van Jesus. En dit is vry spreek, is keer water van die eense rug, het het effect op my, gaan het effect op my he, en dan moet ek kan vry spreek, ek moet kan vergewe, maar as ek dan sien, wat die woord sê, ons moet sê in die wat jou vervloek, as jy dan waarlik vry spreek, waarlik vergewe, dan kom jy sê makkelijker. 
dat ek daai kan sien. So, dis nie makkelijk nie, nee, nie. <laughs> ek kan nie, ek kan myself net indink wat partij mense moet deurgaan, en hoe partij mense te nagekom word, en uh, vervloek word, door uh, geliefdes om hulle, um, en, um, maar die vijand is uit om te steel, te slag en te verwoes, en hy kom in families, en dan vir die uh, eenheid in families word dier, dier die tong, word per keer uit mekaar uit gespat, maar die Heere wil hee, ons moet kom sien, so dat die familie bij mekaar bly, want Godse hart is families en die, die eenheid in families, en die vijand is teen daar een. Ja, is teen het, so ek dink, terwijl ons nou hier praat, dink ek, jylle wat luister hier nou, dink daar, hoe gaan ek iemand sien, hoe gaan ek dit recht kry om vers 14 uit te lewe, wat sê, hoor jy, hierdie het nou rarig my te nagekom, weet, ek het een seer teen oor my broer, ek het een seer teen oor wat ek al gebeur het, hoe gaan ek rarig nou iemand kan sien, so daar het jare terug, en ek sien dit nou komies, maar het op die taardie stadium was dit nie komies vir my gewees nie, ek het bedrijfseconomie gehad, as een vak, <laughs> en nu kom ek over lach, want, alhoewel ek met de B uitge, uitgemerk het in my matriekjaar, was daar tyd gewees dat ek baie swak gedoen het in hierdie vak, en ons het een jyfrou gehad, en sy was baie ernstig, so jyfrou, as jy my nou, nou, nou na my kyk, ek gaan nie jou fan sê nie, maar jy weet precies wie jy mag wees, Sy het baie ernstig voor die klas vir my gesê. Sy sê, kreer, as jy so anhou soos jy anhou, gaan jy in die oka, gaan jy pelonie skul. En allemaal het vir my gelag, want het, maar sy was so ernstig. Dit klink soos iets kleins, maar sy was ernstig, sy het my in die oog gekyk en sê, as jy anhou soos jy anhou, gaan jy pelonie skul vir die rest van jou leven, jy is patheties, jy gaan het nie maak nie, uh, dit wat jy denk jy is, dit is jy nie, omdat ek een swak punt gekryd. Ongelukkig het die vloek, hoe op my skouwers kom le. Die woorde. Pastor Mornay, ek het, ek het precies die selfde gehad, maar ek kan nie sê, ek het so uitgetree in my matriek nie, want uh, ek denk jy het meer aan my vlees gevat, as wat het aan jou gevat het. Ek het in graad 8, het my wiskende jyvrou, ek was nie, ek was nie een stoute kind nie, maar ek was ook nie die, die engelkie, wat ek vandag is nie. <laughs> maar, uh, sy het vir my een dag gesê, en is vreemd, as hulle ernstig met jou praat, dan noem hulle jou op jou van, eis, staan op, en toe staan ek op, toe sê sy, jy sal nooit in jou leven, eers een 2 liter kouk bekostig nie, <laughs> en daar het meer aan my vlees gevat, en um, my metriekpunt is nou nie een beeg gewees, nie, ek sal nou nie uit, nee, nee, uitlaat, nee, 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 maar um, ja, uh, ek geloof nie, sy sal het kan onthou nie. So, as sy kyk, ek gaan ook jou naam sê nie. Maar, maar Bjorn, hierdie goed, dit, dit sit op jou nie. Ek stap uit en jy smaal nie, is half happy, saam jou klas, maar jy gaan huis toe. En jy weet precies wat hy jyfra vir jou gesê het. Jy weet precies wat hy collega vir jou gesê het. Jy weet precies wat hy vriend, hy broer vir jou gesê het. En het sit soos een swaar lassie op jou en jy traai dit afskit, en jy probeer die maskerkie opsit, en die gezicht opsit, ek kon het nie recht kry om, ek het nog nie die kennis daar gehad, om te sê nie, en het was heel tyd die innerlijke vroeging, ek het die binnen myself, het ek klom dinge gesê, en gedink, en weet ek het, en, en daarom sê die woord, moet nie vloek nie, moet nie terug vervloek nie, want ek het in my kop gemal van, jy wat gaan ek aan hierdie juffrou doen, ek wil al wiele gaan stik en steek met, uh, ek, ek het al gegaan, weet, want, wa, sy het het, sy het my, uh, te nagekom, plaas wat ek die woord wat my leer, sê jy daar, hierdie vrou, ek sal al teendeel bewys, ek gaan harder werk, dit wat sy gesê, dit sy onkunde gesê, ek kreer as een gesene, as een gesalfde, ek kan het doen dier Jesus' genade, Bjorn, en ek as een jong oukie in die tyd, het hierdie ding aangetrek, en dalk wil ek vir ons vraag, dalk trek ons goed aan oor die jare, seer kry, en vloeke, en vervloekinge, en nou moet jy jou mond weer leer om te seen, Hy die vers, Jakobus 3 vers 10, hy sê, uit die selfde mond kom sien en vervloeke. Hy sê, dit my broers, moet nie so wees nie. Eindelijk wil hy hee, dat as iemand iets sê, doen optree teen oor jou, moet ek die attitude hee van, jyre, ek sien eder, want ek weet wie ek in Christus is. So as ek in Christus alles kan wees, wat hy gesê het, ek kan wees, dan is ek mos vergenoeg. So Bjorn, ek sê net, kom ons kom op een plek, as ek een vervloeking hoor, of een aanslag op my en my gesin, gaan jy daar en sien. <laughs> Makkelijk om te sê, maar jyre leer my mond om te sien. Want ek wil nie ou, ou wees wat vloek ook nie. 
Ek wil een sien draar wees. Is dit waar? Ek dink, ek dink is hoe vinniger jy daai, en ek wil het nou vergelijk met een plankie, hoe vinniger jy daai plankie wortel en als kan uittrek en ons sla raak van hom, as jy hom los, dan kom hy wortels en hulle vestig hulle self en dan raak het moeiliker hoe langer jy dit toelaat en dan raak het moeiliker om te sien, want daai plant, hy vat alles oor in jou leven, um, daai vervloeking, um, vat alles oor, so ontwortel om so gauw as moendlik, so dat jy kan sien, en een sien verander kan wees. Ek, ek wil klaar maak met hierdie net, um, daar is ook een skrif wat praat van, bewaak jou hart, hoe alles wat bewaak moet word, want jy gaan elke dag, gaan na dinge na jou kant toe kom, en wat moet jy bewaak, hier so jou hart, want uit die hart kom jy oorvloed, en dan uit jou hart praat jy, so kom ons waker ons sien, uit die hart uit, so kom ons help mekaar, en ons kyk mekaar in die oor, en jy dalk baie seer in jou leven, sê nie, dier, bewaak my hart, hierdie ouwe en sê pat ek hier goed doen, goeders, uit onkunde, uit min kennis, uit, daar wil ook iets sê, uit seer kruid, kom ons wees eder die mense wat seen, ja. kan, kan jy vir blief ons families bid, en net oor hierdie woord bid. Amen, dankie heren, vir families, en dat jy hart is vir families, die liefde, die eenheid in families. Ons wil bid, jyre, dat jy elke, elke vader, elke moeder, elke kind in huisgesin, oma of opa, jyre, waarlik sal sien. En wanneer mense ons te nakom, wanneer mense ons vervloek, dat ons sal sien. Ons sal die licht van Jesus wees. Ons sal, ons sal vergewe. Jyre, help ons om te onderskui Jere, wanneer iets probeer posvat in ons leven en ankleef wanneer ons dit moet ontwortel. Ons vraag jere dat jy ons families nader sal bring aan, aan mekaar soos wat hulle nader groei aan jy. En ons wil vraag jere dat jy die beperkings uit, uit ons families levens uit sal vat en dat jy sal kom en dat jy sal kom restaureer waar daar restauratie moet plaasvind. Ons bid jyre jy liefde, jy seen en jy gins oor elke familie, soos wat hulle saam weer die boek oopmaak, die woord oopmaak, om in een verhouding, in een nieuwe verhouding met u te wees. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen en amen. Van Bion, van myself, geniet een baie lekker week. Ek hoop vandag sy podcast was vir jou een groot sien. Indien jy nog nie jou hart vir die Heere gegee het nie, en jy het een begeerte om dit te doen, bid die gebed saam met my. Ek geloo dat Jesus van my sondes gesterf het en weer opgestaan het. Ek belei my sondes en vraag u vergifnis. Vader, kom woon in my hart en neem beheer van my leven. Dankie vir u genade en verlossing in Jesus' naam. Amen.